Are you worrying at the moment? Isa ka ba sa mga anak ng Panginoon na sa oras na ito ay nababalisa at punong-puno ng mga alalahanin? Maybe keep in mind that worrying is one of the biggest hindrances to living a full life for God's glory. Magandang gabi po CCC family at welcome po sa ating online prayer meeting na kung saan magpapatuloy po tayo sa pag-aaral patungkol sa ating tema na At The Moment. How to live our lives to the fullest for God's glory. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we praise you and we give you thanks for being our loving God. Ina-acknowledge po namin ang iyong presensya sa oras na ito. Gayun din ang iyong karunungan sa pagtuturo sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita. We ask, O Lord, that your Holy Spirit lead us and guide us as we listen to you. And in Jesus' name, hinihiling po namin na baguhin ninyo ang aming pag-iisip at pamumuhay ng naaayon sa nais ninyo para sa amin. Salamat po, Panginoon. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Pagkagising po natin kaninang umaga, ano-ano po ba yung mga pagay na una nating naisip? O ano po yung ating naramdaman? Tayo po ba ay masigla, masaya, excited sa panibagong araw at buhay na ipinagkalaob sa atin ng ating Panginoon? O tayo po ba ay gumising na may mabigat na kalooban at punong-puno ng alalahanin na tila ba ayaw na natin bumangon mula sa ating pagkakahiga? And two of the many reasons why it is hard for us to live in the moment is because first, we ruminate about the past and second, we fear the future. As we ruminate about the past, isip tayo ng isip ng mga bagay na sana ay ginawa natin o mga bagay na sana hindi natin nagawa. And as we fear the future, ay patuloy din tayong nag-aalala at nag-iisip ng mga maaaring maging epekto sa ating kinabukasan ng mga maling desisyon at aksyon na ginawa natin sa ating nakaraan. So kung mapapansin po natin, both of these reasons uh, can result to the habit of worrying. Madalas, nagsisimula pa lamang ang araw natin. Nag-aalala na agad tayo sa mga maaaring mangyari sa atin sa susunod na araw, susunod na buwan, o sa mga susunod na taon. Sabi nga po dun sa isang movie na aking napanood nitong nakaraan, With such fear of the future, how will you enjoy the moment? Binigyan tayo ng buhay ng ating Panginoon and He wants us to enjoy each day. At itong pag-aalala pag natin ang isa sa pinakamalaking hadlang para tayo ay mamuhay ng lubos para sa kaluguran ng ating Panginoon. So let us ask ourselves at this moment, sa oras na ito, are we really living our lives to the fullest or are we spending our time worrying about our past and our future? Imbis na tayo ay mamuhay ng lubos sa panibagong araw na ibinigay sa atin ng Panginoon, nauubos yung ating oras sa pag-aalala. Kaya naman walang duda, bigat na bigat tayo sa lahat ng ating mga alalahanin. But God's word says in Matthew chapter 6 verse 34, Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Sa Tagalog sabi po doon, kaya nga huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Hindi itinuturo sa atin ng talatang ito na magpabaya sa ating buhay at huwag nang magplano para sa araw-araw. Ngunit ipinapaalala nito sa atin that worrying is not something that God wants us to do and that today matters. Today has enough troubles to face but enough blessings to be grateful as well. Kaya nga, at the moment, at this very moment, let us stop worrying and start seeking God. Hindi na natin mababago ang ating nakaraan but we have a God who is gracious and merciful and ready to forgive our mistakes. Hindi natin alam ang mangyayari sa ating kinabukasan pero meron tayong Diyos na may mabuting plano para sa bawat isa sa atin. 
Sabi nga po muli dun sa movie na aking napalag- napanood, No one knows the future, so let your lips roll and whistle away. All is well. This movie promotes the idea na since wala naman talagang nakaaalam ng mangyayari sa hinaharap, let us just enjoy the moment and believe that everything will be well. Pero kung babaguhin natin yung first statement, mas mapapalagay po tayo. God knows the future. So let your lips roll and whistle away. All is well. Believing na hindi tayo pababayaan ng ating Diyos. Alam po natin that the past and the future are two parts of our lifetime that we cannot control. Kaya isurrender na po natin yan sa ating Panginoon. But we can control our actions today. We can stop ourselves from worrying and we can start seeking God today. Kaya anuman po yung ating ginagawa, uh, sabi natin ng Panginoon, umiyak tayo sa Lord at humingi na kapatawaran sa ating mga pagkakamali o pagkukulang sa nakaraan. Gayun din naman, ilahad po natin sa Diyos lahat ng takot at alalahanin na meron tayo para sa ating hinaharap. How can we live our lives to the fullest for God's glory? Stop worrying at the moment and start seeking God. Let us all pray. Heavenly Father, we are guilty of ruminating our past over and over again, and we are also struggling as we continue to think about our future. Help us, O Lord, to put our trust in You and overcome our worries and fears. Dahil naniniwala po kami na bilang inyong mga anak, nais niyong mabuhay kami ng lubos at masaya sa paraan na nagbibigay ng kalungkuran sa iyong pangalan. Maraming salamat po sa salita ninyo sa amin sa gabi ito at nawa patuloy po kaming magpabago sa inyong mga salita. Sa dakilang pangalan ni Jesus, Amen. Thank you.